。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。这个世上没有不快乐的事，只有不快乐的心。心态平和，眼里能看到美好，心里能感受幸福。生活中，烦恼貌似随处可见，但其实都经不起仔细推敲。心大事就小，心小事就大。心态往往能解决人生百分之八十的烦恼。岁月匆忙，时光易老。诗人余光中亦写过：“掉头一去，是风吹黑发；挥手再来，已雪满白头。”今天易安将和大家分享的题目是：学会放下，你就赢了。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是易安最大的动力，感谢大家的喜欢。深夜读书因你们而精彩。大多数人的内心总有无穷无尽的欲望，渴望得到再得到，追求拥有更多，却害怕失去，不愿放下，哪怕是一点点，常常因失去的多，得到的少而深陷痛苦。一生几乎在得与失之间纠缠不休，耗费精力，使身心疲惫不堪，毫无清净安宁可言。可见，欲望是自己最大的敌人，挑战自己的唯有心态。其实，在人的一生中，必须要得到的往往不多，唯有平安健康的身体，有粗茶淡饭的日子，有温馨温暖的家庭就已足够。但必须要放下的却很多。痛苦、失意、忧伤的东西需要放下，因为负面情绪会影响继续前行的心情、欣喜、得意、兴奋的虚妄，更需要放下，因为得意忘形会冲昏正常清醒的头脑。事实上，不愿失去、不敢失去的人，通常过得都很纠结、很郁闷；舍不得、放不下的人，则活得更痛苦、更迷茫。只有看得开、放得下的人，才游刃有余、潇洒自在。的确，每天置身功名利禄诱惑、周围喧嚣纷争的裹挟中，没有强大的定力和接受孤独的勇气，真正放下很难，彻底放下更不易。人生最难是放下。一个卖瓷碗的老人挑着扁担在路上走着，突然一个瓷碗掉到地上，摔碎了。但是老人头也不回，继续向前走。路人看到很奇怪，便问：“为什么你的碗摔碎了，你却不看一下呢？”老人答：“我再怎么回头看，碗也是碎的。不为打翻的牛奶而哭泣，才是人生的智者。”可生活中这样的人总不是很多，很多人宁愿为一点点的失去而后悔半天，也不愿重新开始。但失之我运，得之我幸。命里是自己的，迟早会来；不是自己的，终归要去。得失皆是注定的安排，平常而自然，不值得过分看重，更无需招致伤感。更何况，匆忙一生，生命转瞬即老，最终不得不放手一切，什么都不过是风烟浮云。放下是人生的常态，与其一直耿耿于怀、挣扎、纠结、执着。因为扔不掉、放不下、舍不得、断不了，而沉浸在苦恼里无法自拔，甚至一味扩大延伸伤痛，使其伤害更深更重，还不如不纠缠、不留恋，豁达中释怀，微笑处放下，而且放得干脆、断得洒脱、舍得优雅、离得彻底。即使十分难过难受，也要果断地擦干眼泪，抹平伤口。随时以清灵和全新的心境，从容淡定地面对一切，温柔优雅地相待所有，绽放出自信而博大的胸怀。短痛总比长痛好。想想能让一个人耿耿于怀、日思夜想的人或事，一定是触动内心的感觉和惊艳灵魂的共鸣。不要让这种本就美好的东西变成痛苦的泥潭，不要辜负了这份珍贵缘分的馈赠。唯有放下，才能治愈生命中庸俗的贪欲往奢望，腾挪出容纳自我的空间，搭建起展示自己的舞台，身心得到放逐施展的机会，灵魂体验到纯粹全新的感觉。死转着过去
，对逝去溜走的点滴都无法释怀，在泥沼里痛苦挣扎，就无法重新开始，拥抱新的一天，接纳新的美好。唯以平常、平淡、纯真心，顺其自然，看淡过往的一切。原来时牵手珍惜，分去时放手感恩，承受所有的失去，放下全部的过往。做回真正洒脱的自己，才是人生优雅的活法。人生难得是放下，生活中苦苦折磨我们，往往不是获得，而是放下。大多数人的习惯于获得，而不太喜欢放下，尤其是已经到手的东西，仿佛那就应该是自己的。其实钱再多，放在银行里不用，也不过是替人打工而已。越是不能轻松放下的人。也越是很难获得太多，得之淡然，失之坦然，保持一颗积极乐观、豁达的心，人才会轻松、从容许多，也才会快乐很多。获得是一种能力，放下则是一种超能力。人要学会放下，毕竟很多事并不会因为你的悲伤、不情愿，结果就会被改变。接受是一种智慧，也是能力。尤其接受一个并不是自己渴望的结果，更需要能力。放下了，表面看是失去了，实质上是得到了更好的。放是得的基础和起点，有放有失才有得。能够舍弃，放下的越多，就会得到，拥有的更多。一如落叶放弃树枝，祥和静美中得到白衣，沉香流芳处成全涅槃。一如树木放弃花朵，沧桑素淡里孕育果实，寂寞孤单间酿造成熟。人生最美是放下，人生既为过客，何必执着纠结？何不潇洒擦肩而过，从容自在的放下，淡泊豁达生活。水清则无鱼，人至茶则无徒。不要什么事都斤斤计较，患得患失的，努力了，尽力了，是什么结果都不重要。重要的是享受真实的人生，成功是喜悦，失败也是不错的教训。瓦尔德曾说：“为了自己，我必须饶恕一些事，因为一个人不能夜夜起身，在灵魂的园子里栽种荆棘。”听过一个故事，哈佛大学的一位教授拿起一个装有水的杯子，问在座的学生：“猜猜看，这个杯子有多重？五十克，一百克？”一百二十五克，大家七嘴八舌的回答：“我也不知道有多重，但可以肯定，人拿着它一点儿也不觉得累。”教授说：“现在我的问题是，如果我这样拿着几分钟，结果会怎样？不会有什么。”大家回答：“那好，如果像这样拿着持续一个小时，那又会怎样？”教授再次发问：“胳膊会有点酸。”一位学生回答：“说的对。”如果我这样拿着一整天呢，那胳膊肯定会变得麻木，说不定肌肉会痉挛，到时免不了要到医院跑一趟。很好，现在我拿杯子期间，不论时间长短，杯子的重量会发生变化吗？不会。那么拿杯子的胳膊为什么会酸痛呢？肌肉为什么会痉挛呢？教授顿了顿，又问道：“我不想让胳膊发酸，肌肉痉挛。”那该怎么做？一时间，大家都沉默了。这时，一名学生站起来回答道：“很简单呀，您应该把杯子放下。”其实，烦恼也像我们手中的杯子一样，任你揪着它不放，它也不增不减。人痛苦几分钟没关系，但如果长时间沉浸在别人带来的错误中，只会侵蚀心力，让自己错失更重要的东西。人生在世，不是所有的事都值得我们去介怀。蔡康永曾说：“镜子很脏的时候，我们不会以为是自己的脸脏；但别人说了伤人的话，我们却觉得糟糕的是我们自己。”生气就是别人做了蠢事，然后我们代替他，表现出笨蛋的样子。幸福不是拥有的过，而是计较的少。当我们学会不计较，懂得放下的时候。属于我们的快乐自然就会多些，幸福也会不少。放下过去的人和事，就是放过自己，解脱自己，爱惜自己，成就自己。只有放下了过去的一切，才能遇见未来更好的自己。
接纳更多美好的人和事，真正放下，你便战胜了自己，便是最大的赢家。与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。嗯、网络上曾有一个提问：为什么年纪越大越不愿意交朋友？其中一个高赞回答为：因为年纪越大，越能分辨出什么是真朋友，什么是假交情。深有体会。年轻时以为五湖四海皆兄弟，人人都是一片真心。待见过的人越多，经历的事越多，才明白，朋友就像人民币，有真有假。更明白了那句“时间识人，落难识心”。真正的朋友是无用的。关于什么是真正的朋友，记忆犹新的是复旦大学陈果老师曾提出的。朋友无用论，在他看来，真正的朋友是无用的。复旦的精神是自由而无用的灵魂，而这个无用就是无功利之用。交朋友也如是，并不是因为朋友有用，不是为了利用对方，我们才去结交。深表赞同。任何建立在功利目的之上的关系，必定经不起考验，也自然不会长久。就像北宋的范仲淹，仕途得意时门庭若市，后因主张变法，惹怒了朝廷，被贬颍州。当他离京时，平日和他交好的官员朋友们，唯恐被打成同党，纷纷避而远之。却有一位叫王志的官员，即使卧病在床，仍然坚持起身，将范仲淹送到城外。正应了古人那句非常经典的话。以利相交，利尽则散；以势相交，势去则亲；以权相交，权失则弃；以义相交，地久天长。始于无用的友情，才能得以大浪淘沙，青山不改，绿水长流。真正的朋友到底是什么样？大概就是：我高朋满座，你不攀附；我成功得意，你不嫉妒；我一无所有。你不轻视，我落魄潦倒，你不离弃，彼此不以利益缠绕，简单纯粹，只因天性相投，真心相交。真正的朋友守护彼此生命中的孤独。作家卢思浩曾说：“人与人的距离有多远呢？你的世界正电闪雷鸣，他却一点声响也听不到。但也不用太过难过，因为我们终会遇到理解，或许不多。”但胜在身后，确实如此。世间总有人，当你遇到了，就明白了那句“蓬门金石为君开”。曾有人说，我们终其一生，不过是为了在茫茫人海中寻找一个共通的灵魂，来填补生命的孤独。这也是朋友的最高境界，在世界的两端守护着彼此的孤岛。当你言不由衷时，他总能洞悉你心里的悲欢。
，当你欲言又止时，他总能懂得你的沉默。他或许不会说太多好听的话，却总能在你需要的时候默默陪着你，不为索取，不为回报。正如陈果老师说的：“人之所以交朋友，是为了奉献与爱。为什么愿意去爱呢？因为这个人让你感受到了一种精神上从未有过的默契感。”他不是你的亲人，没有血缘关系，但是你跟他碰撞出了精神上的默契，因为有他的存在，让你在这世上不再寂寞，不再孤独。真正的朋友到底是什么样的？大概就像《真情世界》里的一句影评所说的：“因为遇见你，我才没有在漆黑和寒冷中度过这短暂的一生。”也因为遇见你，我才无惧这十亿光年的孤单旅途。真正的朋友懂得感恩。记得曾有人说，友情中最扎心的事，你有十块钱，给了他九块，却不如别人有一百块，给了他五十块。最让人寒心的是，你帮助过他十次，仅有一次无法帮助，他就与你反目成仇。的确如此。很多时候，朋友之间常常因为彼此亲密无间，久而久之就将对方的付出视作理所当然，忘记了对方的好，最后遗憾收场。想起作者张岑溪写过一句话：“对方不指望你的回报，那是对方的大德；但是你不回报，反而恩将仇报，那是你的缺德。”朋友之间也是如此。不要让人性中的弱点寒了对方的心。就像作家村上春树说的：“你要记得那些大雨中为你撑伞的人，帮你挡住外来之物的人，黑暗中默默抱紧你的人，逗你笑的人，陪你彻夜聊天的人，坐车来看望你的人，说想念你的人。是这些人组成你生命中一点一滴的温暖。”是这些温暖使你远离阴霾。人生中的相遇，因缘而聚，因情而暖，因不息而散。真正的朋友是什么？必定是懂得。拥有时，彼此感恩与珍惜，将心比心，双方宽容与理解，以心换心，像活水一般，你来我往，清澈透明，在岁月中温润流长。人越往后走，越能体会到，世间缘分大多稀薄，遇到的很多人，最后都不过是清晨浊水，后会无期。与此同时，也明白了，一生中重要的不是拥有很多朋友，而是时间最终留下几个真正的朋友。他们或许不是最先遇到的，也不是认识最久的，而是那个来了以后再也没有离开的人。他们或许没有常常陪伴在身边，没有频繁热切的联络，却始终与你同在，给予你温暖和力量。生命百转千回，世事万般流转，人生最感动的莫过于，很多年后一回头，仍有人为你守候。陪伴我们走了一程的朋友，谢谢老天；愿意陪我们走一生的朋友，谢谢他们。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。
一个人的高贵，从来不是因为你有多少财富，而是源于内心的涵养。一个人的修为，不在于你穿多大名牌的衣服，身份是何等的高高在上，而是来自做人的品德。古人云：“与人为善，与己为善；与人有路，与己有退。”善待他人，就是善待自己。关于什么是高贵？作家梁晓生的回答是最让人欣赏的了，有以下四句的概括：植根于内心的修养，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，为别人着想的善良。根植于内心的修养，《菜根谭》：处事让一步为高，退步即进步的章本；待人宽一分是福，利人是利己的根基。真正有修养的人。遇事都会退让一步，因为让一步就是为日后留下了余地。以仁德宽厚的态度待人，才是有福气的人。因为与人方便，就是与己方便。关于左宗棠有这样一个小故事，他很喜欢下围棋，水平还挺高的。在一次左宗棠微服出巡的时候，看见有一茅草屋，横梁上挂着一副牌匾。写着“天下第一棋手”，左宗棠心里很是不服气，想要与主人一决高下。下了三盘之后，主人都输掉了。左宗棠大笑说道：“你可以将牌匾卸下了。”之后，左宗棠大摇大摆地走了。没过了多久，左宗棠班师回朝，恰巧路过此处。左宗棠很好奇这间茅草屋的牌匾是否还在。走近一看，牌匾还赫然地摆在那里。左宗棠随即走进房间，与主人又下了三盘棋。这一次，左宗棠三盘都输掉了。左宗棠很是惊讶，问主人到底是为什么呢？主人答道：“上回您有任务在身，要率兵打仗，我不能挫您的锐气。如今您已得胜归来，我当然全力以赴，当仁不让了。”真正的高手是能胜，但不一定要胜；能赢，在有些时候选择不赢。这就是植根于内心的修养。和有修养的人在一起，就像聆听一曲舒缓的音乐，品一杯醇厚的热茶，让人很舒服，无需提醒的自觉。真正高贵的人，一定是一个自觉的人。孔子说：“己所不欲，勿施于人。”自觉是不需要去提醒的，只要人们都能做到将心比心，想方设法的替别人着想，就会有自觉的行为。在马路上见到垃圾，自觉捡起；在公交车见到老人，自觉让座；上车买票，自觉排队；别人输密码的时候，自觉回避。这让我想起了一次特别的经历，恰逢周末。我与华人朋友相约一起去澳大利亚雪梨周边海域捕虾，每次把网撒下去，总会有收获。可是每次把网拉上来之后，我的朋友总是要挑挑拣拣，将大部分虾蟹扔回到海里去。我很是不解地问道：“好不容易才打上来的，为什么每次都要扔回去一些呢？”我的朋友答道：“在澳大利亚，每一个出海的渔民都知道。”只有符合国家相关部分规定尺寸的鱼虾才能捕捞。我怀着敬意地回他：“现在离监管部门这么远的地方，谁也管不到你啊！”在澳大利亚待久了，你就会慢慢知道，不是什么都需要别人来提醒、督促的。朋友的回答震惊到了我，顿时感觉很惭愧。想想我们有多少时候能做到？不需要别人的提醒，就知道时刻检点自己的行为。这则故事大致告诉了我们什么是人文。人文就是一种能设身处地为别人着想的善良，一种无需提醒的自觉。它存在于我们的日常生活中，存在于人和人的关系中。以约束为前提的自由，自由和约束是一对双生子，所有自由都生于约束。没有约束的自由是放纵。有人说，想吃就吃，想睡就睡是自由；想做什么就去做什么是自由；想不工作就不工作是自由。这些都不是自由，而是本能。
，真正的自由不是你想做什么就做什么，而是你不想做什么就不做什么。美国是世界上最自由的国家，但是处处又充满了不自由。比如在大街上拿着打开的酒瓶是违法的，孩子哭闹不听话时，家长打孩子是违法的。在办公室讲黄段子是违法的，正是因为有这么多的约束，才造就了美国的自由。俗话说：“没有规矩不成方圆。”同样，每一个人都应该懂得约束自己，约束自己的情绪、脾气。一个不懂得约束自己情绪的人，是情绪的奴隶，永远会被情绪牵着走。歌德说：“一个人只要宣称自己是自由的。”就会同时感受到他是受限制的。如果你敢于宣称自己是受限制的，你就会感到自己是自由的。为别人着想的善良，曾子曾说：“人而好善，福虽未至，祸其远矣。”如果人们乐于做善事的话，福报虽然还没有到来，祸患却已经远离了。有这样一个瞬间，是让人心生敬意的。一对农民工夫妇刚从工地工作回来，两人的鞋上都沾满了泥土。于是丈夫在门口小心翼翼地脱下鞋，光脚走进去买东西；妻子则站在门口，不好意思进去，默默等待着丈夫。薄伽丘曾说：“贫穷不会磨灭一个人高贵的品质，纵然你衣衫褴褛，满身泥土。”骨子里的教养，为别人着想的善良，却也让人肃然起敬。善良是能体会到每一个人的感受，以温和的态度、体贴的话语、关切的目光，带给别人的是温暖，是舒服。在前段时间，北京地铁上有一个男生一直在专注地玩游戏。当一位坐着轮椅的乘客进来时，他很自然地用手抓住轮椅，又用脚卡在轮子下。整个动作像是下意识的完成，很流畅。几站过去了，一直都没有松手。有时候善良不需要太多的理由，伸出一只手、一只脚，别人就多了份安稳的保护。凡是你对别人做的，最终都是给自己做的。生命是一种回声，你把善良给了别人，从长远来看，都会回到自己身上。请一直善良下去。只求问心无愧，不计较得失。巴尔扎克说：“一夜可以产生一个暴发户，三代培养不出一个贵族。”所谓高贵，就是不管你的出身和背景，都去努力做个更好点的人。农民工担心自己弄脏地铁的椅子，坐在地上是高贵；小女孩向给自己让路的汽车鞠躬并说声谢谢是高贵。在公交车上主动搀扶老人，并给让座是高贵，你的心高贵了，人生也就高贵了。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。